Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Apesar da escuridão da noite o sol se levanta e diz, vai ficar tudo bem. Mensagem de Maria Madalena. Amigos, irmãs e irmãos, seres de luz, que bom estar com vocês nestes dias, nossa missão é não deixá-los desistir, não agora. Muitas notícias se espalham e este jogo simplesmente é para distraí-los é, tirar-lhes o foco dessa meta, que desejam alcançar. Se a liberdade que desejam, lutem por ela sem medo, sem cansaço e sem tréguas. É isso que estão fazendo com vocês, vencê-los pelo cansaço, mas não desanimem. O nosso exército é maior e conta com irmãos de outros sistemas, que pedem a vocês que não desistam, não retrocedam e não tenham medo. Tenham fé, e fiquem de vigília pois o ladrão pode chegar, a qualquer momento para roubar-lhes a alma, esse tesouro encanado que vocês descobriram que tem luz própria. Eu sou Maria Madalena, vossa irmã na luz, que a pedido do Mestre amado Jesus venho fortalecer o firme propósito de libertação, falta pouco. Pensem, amados seres de luz, uma vasilha quando queima com alimentos. É fácil de se limpar as bordas porém dá muito trabalho limpar o fundo, devido às crostas deixadas pelo fogo, assim está acontecendo na terra nestes tempos. Foi fácil até aqui porém é necessário limpar este solo, que tem muitas crostas de sangue derramado por essa escuridão medonha que não lhes dá sossego, nem trégua e nem descanso, o que por um lado é bom, porque estão mostrando quem são seus aliados. Com base nas mentiras que contam e, e isso é muito certo pois assim podem escolher, a que senhor desejam servir. Já foi orientado que orem, vigiem e fiquem de sobreaviso pois vocês ainda não podem cantar vitórias, somente com a carta de alforria nas mãos saberão o gosto de ser livre. Vocês estão no caminho certo e, apesar do mau jeito e do desconforto, vocês estão perseverando com um movimento pacífico e order e isso é um sinal que vocês já fizeram aliança com os raios cósmicos, pois cada um de vocês que forma pequenos grupos pertence aos raios solares e recebem alimentos espirituais de acordo com a necessidade. Eu, Maria Madalena, desejo cumprimentá-los por esta ousadia, e coragem que os alimentam e também porque fazem este movimento por amor ao rei dos reis, provando ao mundo que ele... Sim, é o único Senhor, e que com ele, nele e por ele vale a pena lutar, para deixar esta terra livre cujo governador, ministro e único Senhor chama-se Jesus de Nazaré. Assim crendo, vamos em frente, o planeta Terra, universos vizinhos, o próprio cosmos estão com os olhos voltados para vocês, heróis deste tempos. Sigam sem medo, ele prometeu que não os deixaria órfãos. Com fé. Com amor e com respeito à vida única vamos para comemorar nossa vitória. A nova terra, o novo sol e a nova humanidade estão renascendo, isto não é incrível. Desejo-lhes boa sorte, e com a coragem de um leão, enfrentemos esses seres e que eles possam ser retirados deste planeta, pois esta planta nosso Deus Pai e Mãe não plantou. Avante, irmãos e irmãs de luz, falta menos do que pensam. Vitória, isto está escrito. Gratidão aos semeadores de estrelas. Venham em paz. Poied de Nashoen. Mensagem, universal e atemporal dos meus guias. Você, querida alma, nós o ajudamos em sua vida em todos os momentos. Trazemos a você conforto, gentileza e nossa presença, em todos os momentos de sua existência. Se não podes ver-nos, ouvir-nos, sentir-nos, pode sentir-nos, isto é. Sentir-nos dentro de ti, no teu coração, nas tuas ideias, no amor que recebes e também no conforto que te chega, durante é, depois que você derramou lágrimas, teve medo ou duvidou. Nós os seguramos com tanta força em nossos corações, que nenhuma energia de baixa frequência pode afastá-los de nós, para a sua frequência, que é tão bonita e tão frágil ao mesmo tempo. A tua fragilidade é uma força. Aquela que todos os dias te faz perceber, que és mais forte do que pensas. Porque a cada experiência você se supera é, transcende, tudo o que considerava um obstáculo ao seu bem-estar, como qualquer aspecto seu que você achava frágil. Então, para atender ao seu pedido de ser guiado, eis o que trazemos para você, 
coragem, esse aspecto que permite que você veja todo o medo em você, e valendo as crenças de resultados que você projetou por esse filtro. Assim, você ousa seguir em frente, mesmo sem saber o que estará, além de toda a apreensão. Sabemos que não é fácil superar o medo de suas próprias projeções e, no entanto, parece tão simples para você quando a coragem o assalta e o vivifica. Lembramos que essa força, está sempre disponível dentro de você quando você a solicita. Se você se lembrar das canções e melodias que ouvia quando era pequeno, seu coração se elevará aos seus divinos que o animam. E aí a coragem se transformará em confiança. Esse amor interior que te envolve e te guia em todos os aspectos do teu ser, para te guiar sempre rumo ao caminho do justo, aquele que te conduz à tua evolução, num plano e perfeito divino sucesso. Ter sucesso é ousar subir na espiral ascendente do amor, além de toda a crença, limitação e peso emocional, para seguir a corrente do seu ser divino. Aí nos, encontramos, e é para aqui que vos guiamos para o vosso Espírito Divino que vos acolhe, em toda a sua essência. Deixa envolver você, abraçá-lo, amá-lo até que você se torne um. Seu amor é tão poderoso que ela atrai você para ela como um imã divino, que representa a única fonte da qual você faz parte, e para onde está destinado a retornar. Você é dedicado a ela, e ela jura que você se tornará, ela, para se misturar a ela. Ame-a como ela ama você e sua união será realizada dentro dela, no Espírito Pai, Mãe Criador de tudo que é, Deus a fonte. Tudo te conduz a este caminho, na realização da união entre o teu ser humano, o teu ser divino e Deus a fonte. Nós assistimos, nós amamos você e lembramos que tudo está disponível a pedido, quando formulado do seu coração. Gratidão. Por Delpine, Orielx. Se gostou do vídeo. Deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima.